வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் ரேஷியோ அனாலிசிஸ் பார்க்க போகிறோம் ரேஷியோனால் முதல்ல என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் அக்கௌண்டிங் ரேஷியோஸ் ஆர் அன் இம்பார்ட்டன்ட் டூல் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அனாலிசிஸ் ரேஷியோ இஸ் அ மேத்தமெட்டிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் டூ ஐட்டம்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ்டு இன் அ குவான்டிட்டேட்டிவ் ஃபார்ம் இப்போ பாருங்கள் ரேஷியோஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு டூல் அதாவது ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா அதை அனலைசிஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற பல டூலில் ரேஷியோன்றது ஒரு டூல் நார்மலாக அந்த ரேஷியோன்றது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நம்பர் கூடைய ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்படின்றத வந்து சொல்கிறது தான் ரேஷியோஸ்ன்றது அதாவது ஒரு நம்பருக்கும் இன்னொரு நம்பருக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது ஒரு நம்பர் இன்னொரு நம்பரை விட எந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்குது இல்லை எந்த அளவுக்கு கம்மியாக இருக்குது அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறது தான் ரேஷியோஸ் ஓகேங்களா இப்போ ரேஷியோ அனாலிசிஸ்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம் ரேஷியோ அனாலிசிஸ் இஸ் அ குவான்டிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் கண்டெய்ன்ட் இந்த கம்பெனிஸ் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ரேஷியோ அனாலிசிஸ் இஸ் யூஸ் டு எவல்வேட் வேரியஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் அ கம்பெனிஸ் ஆப்ரேட்டிங் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் பர்ஃபார்மன்ஸ் அதாவது ரேஷியோ அனாலிசிஸ்ன்றது என்னென்னா ஒரு குவான்டிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் தான் ஓகேவா அது வந்து என்னத்தை பற்றி அனாலிசிஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்னா என்னன்றது தெரியும் இல்லையா உங்கள் கம்பெனியோட ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ஸ்டேட்மெண்ட்டும் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட்டையும் தான் நம்ம ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுவோம் அப்போ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டோட இன்ஃபர்மேஷனை வந்து ஒரு குவான்டிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் பண்ணுறது தான் இந்த ரேஷியோ அனாலிசிஸ் இது எதுக்காக பண்ணுறாங்க அப்படின்னிங்கன்னா அந்த கம்பெனியோட ஆப்ரேஷன் அதாவது கரெக்டான ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இருக்கா ஓகேங்களா அதோட எஃபிஷியன்சி எப்படி இருக்குது அந்த கம்பெனியோடது அண்ட் ஃபினான்ஷியல் பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியோட பொசிஷன் என்ன டர்ன் ஓவரோட ப்ரொசிஷன் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது தான் வந்து இந்த ரேஷியோ அனாலிசிஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா இப்போ டெஃபினேஷன் பார்க்கலாம் கானன் ஜெயின் டிஃபைன் த டேர்ம் ரேஷியோ அனாலிசிஸ் ஆஸ் த சிஸ்டமேட்டிக் யூஸ் ஆஃப் ரேஷியோஸ் டு இன்டர்பிரெட் த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ தட் த ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸ் ஆஃப் அ ஃபார்ம் ஆஸ் வெல் அஸ் இட்ஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் கரண்ட் ஃபினான்ஷியல் கண்டிஷன் கேன் பி டிட்டமைண்ட் அதாவது இந்த ரேஷியோன்றது என்னென்னா ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் அனாலிசிஸ் தான் அதாவது ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை இன்டர்பிரேட் பண்ணுறது அதாவது அதை அர்த்தம் கொள்வது யார் வேணால் படித்தாலும் அதுக்கு அர்த்தம் புரியணும் இல்லையா அதை மாதிரி ஒரு இன்டர்பிரிட்டேஷன் கொடுக்குறது தான் இந்த ரேஷியோ அனாலிசிஸ் இதில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு கம்பெனியோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன வீக்னஸ் என்ன அப்படின்றது இந்த ரேஷியோ பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு தெரிய வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஹிஸ்டாரிக்கல் பர்ஃபார்மன்ஸ் முன்னாடி கம்பெனியில் எப்படி இருந்தது அப்படின்றதும் நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அண்ட் கரண்ட்டாக அந்த கம்பெனியோட ஃபினான்ஷியல் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்றதையும் இந்த ரேஷியோஸ் போடுறது மூலமாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகேவா இப்போ இதெல்லாம் டைப்ஸ் ஆஃப் ரேஷியோஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக மூணு விதமாக பிரிக்கிறாங்க அண்ட் அண்டர் சால்வன்சி ரேஷியோ பார்த்தோம்னா ஷார்ட் டேர்ம் சால்வன்சி அண்ட் லாங் டேர்ம் சால்வன்சின்னு இருக்குது ஸோ நமக்கு ரேஷியோஸ் பார்த்தோன்னா நாலு விதமாக நம்ம போடுறோம் ஓகேவா பேசிக்காக பிரிக்கிற கிளாஸிஃபிகேஷன் மூணு தான் அண்ட் அந்த சால்வன்சியை நம்ம திரும்பி ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஷார்ட் டேர்ம் சால்வன்சி அண்ட் லாங் டேர்ம் சால்வன்சி ஓகே ஃபஸ்ட்டு அந்த த்ரீ கிளாஸிஃபிகேஷன் என்னென்னு பார்ப்போம் சால்வன்சி ரேஷியோ ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோ அண்ட் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஓகேவா இந்த சால்வன்சியை தான் ஷார்ட் டேர்ம் சால்வன்சி லாங் டேர்ம் சால்வன்சி சொல்கிறாங்க ஓகே இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த இந்த ஷார்ட் டேர்ம் சால்வன்சி ரேஷியோஸை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பாருங்க இந்த ஷார்ட் டேர்ம் சால்வன்சியில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் ரேஷியோ லிக்விட் ரேஷியோ ஆப்சல்யூட் லிக்விட் ரேஷியோ இருக்குது இதுக்கு உணர் பேரும் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா லிக்விடிட்டி ரேஷியோ அப்படின்னு இதை சொல்லலாம் அந்த மாதிரி லாங் டேர்ம் சால்வன்சியில் நமக்கு ஒரு ஆறு விதமான ரேஷியோஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அண்ட் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டிலையும் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோஸும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இனி வர வீடியோவில் அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஷார்ட் டேர்ம் சால்வன்சி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த என்னென்ன ஃபார்முலா இருக்குது அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரேஷியோ இல்லை லிக்விடிட்டி ரேஷியோனால் என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் பாருங்கள் லிக்விடிட்டி ரேஷியோஸ் ஆர் கேல்குலேட்டட் டு மெஷர் த ஷார்ட் டேர்ம் சால்வன்சி ஆஃப் த பிஸ்னஸ் அதாவது ஒரு ஃபார்மோட கரண்ட்டாக
பாருங்க த எபிலிட்டி ஆஃப் த பிஸ்னஸ் டு பே த அமௌண்ட் டியூ டு ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் ஆஸ் அண்ட் வென் இட் இஸ் டியூ இஸ் நோன் அஸ் லிக்விடிட்டி அண்ட் த ரேஷியோஸ் கேல்குலேட்டட் டு மெஷர் இட் ஆர் நோன் அஸ் லிக்விடிட்டி ரேஷியோ ஓகேவா அதாவது அப்பப்போ நமக்கு வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு நம்ம பே பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அப்போ அவங்களுக்கு பே பண்ணுறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை தான் லிக்விடிட்டி போதுமான அளவுக்கு நமக்கு பணம் இருக்கணும் இல்லையா அதை லிக்விடிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு என்னென்ன ரேஷியோஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை தான் லிக்விடிட்டி ரேஷியோன்றது சொல்கிறாங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம வந்து ஃபார்முலாஸ் பார்க்கலாம் கரண்ட் ரேஷியோவுக்கு கரண்ட் அசெட்ஸ் டிவைடட் பை கரண்ட் லயபிலிட்டி ஓகேவா லிக்விட் ரேஷியோனா லிக்விட் அசெட்ஸ் டிவைடட் பை கரண்ட் லயபிலிட்டி அப்சல்யூட் லிக்விட் ரேஷியோனா அப்சல்யூட் லிக்விட் அசெட்ஸ் டிவைடட் பை கரண்ட் லயபிலிட்டி இப்போ பாருங்கள் கரண்ட் ரேஷியோ கரண்ட் அசெட்ஸ் டிவைடட் பை கரண்ட் லயபிலிட்டி இதெல்லாம் தான் கரண்ட் அசெட்ஸ் அதாவது கரண்ட் அசெட்ஸ்ன்றது என்னென்னா ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே அதை ஈஸியாக நம்மளால் கேஷாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் அது தான் கரண்ட் அசெட் சொல்கிறது அதாவது ஒரு வருஷத்துக்குள்ளேயே நம்மளால் அது பணமாக மாற்றிட முடியுமா அதை தான் வந்து கரண்ட் அசெட்ஸ் பாருங்கள் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னலாம் இன்வென்ட்ரிஸ் அதாவது நம்மளோட ஸ்டாக்கு டெட்டாஸ் பில்ஸ் ரிசீவபிள் கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலண்ட் ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சஸ் அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் பேமெண்ட் அக்ரூட் இன்கம் இது எல்லாமே நம்மளால் ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே பணமாக மாற்றிட முடியும் அதனால தான் இதை கரண்ட் அசெட்டுன்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி கரண்ட் லயபிலிட்டி பார்த்தோன்னா இதோட நம்ம பே பண்ணுற டியூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இயர்க்குள்ளே இவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம பேமெண்ட் பண்ணிடணும் அது தான் வந்து கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ் க்ரெடிட் ஆஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இயர் தான் டைம் பீரியட் கொடுப்பாங்க ஓகே அதனால தான் அது கரண்ட் லயபிலிட்டியில் வருது அதே மாதிரி பில்ஸ் பேயபிள்ஸ் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் அவுட் ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கம் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ் ஷார்ட் டேர்ம் லோன்ஸ் ஆர் போரோயிங்ஸ் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டேக்ஸேஷன் ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் அண்ட் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கரண்ட் லயபிலிட்டி ஓகேவா அடுத்து பார்க்கலாம் லிக்விட் ரேஷியோ லிக்விட் அசெட்ஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா உங்கள் கரண்ட் அசெட்லேருந்து ஸ்டாக்கையும் ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சஸையும் எடுத்துட்டோன்னா மீதி இருக்க அசெட் எல்லாமே லிக்விட் அசெட் தான் ஓகேவா நம்ம சம் போடும்பொழுது கரண்ட் அசெட்ஸ் மைனஸ் ஸ்டாக் அண்ட் ப்ரீபெய்டு அப்படியும் வச்சு போடலாம் இல்லாட்டி வெறும் லிக்விட் அசெட்ஸை ஆட் பண்ணியும் நம்மளால் போட முடியும் இந்த ரெண்டு வழியில் போட்டாலும் நமக்கு சேம் ஆன்சர் தான் வரப்போகுது ஓகே கரண்ட் லயபிலிட்டி என்னன்றதை நம்ம முதலே பார்த்துட்டோம் இப்போ ஆப்சல்யூட் லிக்விட் ரேஷியோ அதுக்கு ஆப்சல்யூட் லிக்விட் அசெட்ஸ் ஆப்சல்யூட் லிக்விட் அசெட்ஸ்ன்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலண்ட்டும் மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸும் தான் ஆப்சல்யூட் லிக்விட் அசெட்ஸாக ட்ரீட் பண்ணுறாங்க ஓகே அண்ட் இதுக்குமே கரண்ட் லயபிலிட்டின்னு சொல்லிட்டாங்க அண்ட் இதை தான் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு குயிக் லயபிலிட்டிஸ்னும் இருக்குது குயிக் லயபிலிட்டின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கரண்ட் லயபிலிட்டிலேருந்து இந்த பேங்க் ஓவர் டிராஃப்டை எலிமினேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வர்றது தான் நமக்கு குயிக் லயபிலிட்டிஸ் அதாவது குயிக் லயபிலிட்டின்றது என்னென்னா லிக்விட் லயபிலிட்டிஸ் ஓகேவா இதில் நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃபார்முலா என்னென்னா கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ் வச்சு தான் சம் கேஸ் ப்ராப்ளமில் உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருந்தாங்க லிக்விட் அசெட்ஸ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி லிக்விட் லயபிலிட்டிஸ் வச்சு பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நம்ம வந்து பேங்க் ஓவர் டிராஃப்டை விட்டுட்டு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் த பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் ஜேஜே லிமிடெட் ஆஸ் ஆன் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆஸ் ஃபாலோஸ் பாருங்கள் லயபிலிட்டிஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அசெட் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்னென்னலாம் கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா கரண்ட் ரேஷியோ லிக்விட் ரேஷியோ ஆப்சல்யூட் லிக்விட் ரேஷியோ கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸட் அசெட்டும் இருக்குது கரண்ட் அசெட்டும் இருக்குது இதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷேர் கேபிட்டல் இருக்குது லாங் டேர்ம் டெப்ட் இருக்குது ரிசர்வ் இருக்குது கரண்ட் லயபிலிட்டியும் இருக்குது ஓகேவா இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி நம்மளோட ஃபார்முலாக்கு என்னென்னலாம் தேவையோ அதை மட்டும் யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த கரண்ட் ரேஷியோ லிக்விட் ரேஷியோலாம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு கரண்ட் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கலாம் கரண்ட் அசெட்ஸ் டிவைடட் பை கரண்ட் லயபிலிட்டி பாருங்கள் கரண்ட் அசெட்ஸில் எதெல்லாம் வரும் அப்படின்னா ஸ்டாக் வரும் டெட்டார் வரும் பேங்க் வரும் பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் வரும் ஓகேவா இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் ஒன் லேக் செவன்ட்டி தௌசண்ட் அதே மாதிரி கரண்ட் லயபிலிட்டியில் பார்த்தோம்னா வெறும் இந்த க்ரெடிட் ஆஸ் மட்டும் தான் வரும் ஓகேவா 
பர்சன்டேஜில் கண்டிப்பாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோவை தான் நம்ம டைம்ஸில் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம இதில் வந்து ப்ரொப்போஷனாக பண்ணுறது ரொம்ப கரெக்டுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓகேவா அந்த கரண்ட் ரேஷியோ போடும்பொழுது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் நைன் இஸ் டூ ஒன் அப்படின்னு போடுறதே ரொம்ப சரியாக இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு லிக்விட் ரேஷியோ லிக்விட் ரேஷியோனால் என்ன பாருங்கள் லிக்விட் அசட்ஸ் டிவைடட் பை கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ் லிக்விட் அசட்ஸ்ன்றது என்னது ஸ்டாக்கையும் ப்ரீபெய்டையும் விட்டுடணும் இல்லையா அப்போ ஸ்டாக்கை விட்டுடலாம் டெட்டாஸ் எடுத்துக்கலாம் பேங்க் எடுத்துக்கலாம் பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டால் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வருது நம்மளோட கரண்ட் லயபிலிட்டி நமக்கு இங்கே ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது நைன்டி தௌசண்ட் க்ரெடிட்டாக இல்லையா ஸோ அது தான் கரண்ட் லயபிலிட்டி ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் ஓகே நமக்கு கிடைக்கிறது தான் லிக்விட் ரேஷியோ அதாவது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ இஸ் டு ஒன் இல்லாட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ டைம்ஸ் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கேல்குலேட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா அப்சல்யூட் லிக்விட் ரேஷியோ பாருங்கள் அப்சல்யூட் லிக்விட் ரேஷியோட ஃபார்முலா அப்சல்யூட் லிக்விட் அசட்ஸ் டிவைடட் பை கரண்ட் லயபிலிட்டி அப்சல்யூட் லிக்விட் அசட்ஸில் நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்தோம் கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலண்ட் மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸ்ன்னு பார்த்தோம் இதில் பார்த்தோன்னா வெறும் பேங்க் மாத்திரம் தான் இருக்குது அதாவது கேஷ் ஈக்குவலண்ட்டு இல்லையா ஸோ நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி கரண்ட் லேபிலிட்டியில் வெறும் நைன்டி தௌசண்ட் அது மாத்திரம் தான் இருக்குது ஸோ நம்ம அதை எடுத்து போட்டோன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் செவன் இஸ் டூ ஒன் ஓகே இதுதான் வந்து அப்சல்யூட் லிக்விட் ரேஷியோ ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு லிக்விடிட்டி ரேஷியோஸ் கேல்குலேட் பண்ண சொன்னால் கண்டுபிடிக்க தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்காக ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் ப்ராக்டிஸ்க்காக கொடுத்துருக்கேன் இதை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி கமெண்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஐ இல் செக் யோர் ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யோர் பேஷன் லிசனிங்